당연히 거 있지. 그게 내성이 생긴다고 그 다음에 다른 제품을 써야 된다. 이런 규정은 없어. 소용한테 물어볼게. 당연하지. 멜라는 계속 올라가긴 하지. 그렇다고 해서 그게 막두 배로 상승되진 않고 낮에 반응이 더 좋다라는 이론적 근거는 없는 것 같은데. 그 다이소에 들기 사실 많이 하더라 진짜. 너무 PPL 안 봤습니다. 안녕 동생들 한국피부과학연구원 원장 안원이야 지난번 댓글 읽힐 때 언니랑 소통하는 느낌이 들어서 좋다고 한 동생들이 많더라고 그래서 언니가 동생들을 위해 이번에도 질문을 가득 들고 왔어 그럼 바로 시작해볼까? 여전히 선크림에 대한 질문이 많이 달리더라고 올해도 역시 언니 하면 선크림 아니겠어? 그럼 한번 첫 번째 질문부터 봐볼까? 그렇지 않아. 유기자차를 바르고 난 다음에 뭐 외출했을 때 아니면 그 자리에서도 유기자차를 덧바른다고 해서 이게 떨어지진 않고 사실은 바를 때 방법이 중요한 것 같아. 너무 문질러 발라서 미리 발랐던 것들이 밀려서 딱 껴져 나가면 떨어지겠지만 그 위에 톡톡톡톡 덧발라주는 건 오히려 자외선 차단 효과를 더 높일 수가 있어. 보통 이제 유기자차를 바르면 번들대니까 그걸 커버하기 위해서 무기자차를 이렇게 번들대면 없애는 경우들이 가끔 있는데 그렇다고 해서 그게 막두 배로 상승되진 않고 아무래도 한 제품을 바르더라도 꼼꼼하게 덧바르는 게 가장 중요한 것 같아. 아 이거 미네랄 성분이라기보다는 눈꺼풀이 좀 예민하거나 안구가 좀 예민하신 분들은 유기자차를 쓰게 되면 눈시림을 유발할 수 있기 때문에 무기자차를 권하거든. 그래서 무기자차를 아무래도 미네랄 성분이라고 표현한 것 같아. 동생들이 정말 다양하게 질문을 많이 남겨줬는데 다른 사람들도 궁금해할 것 같은 내용들로 몇개 골라서 가져가 봤어. 당연히 거 있지. 속눈썹 영양제 자체가 속눈 자체를 타, 탄탄하고 진하고 길게 만들어주는 성분이 들어있거든. 그러다 보니까 눈썹이 가는 사람들도 좀 발라주게 되면 짙어지고 모발이 좀 비어있는데도 발라주게 되면 약간 좀 짙어지는 경향이 있으니까 속눈썹 영양제 또한 두피라든가 눈썹에 발라도 된다. 보통은 화장품을 유통할 때 최소 유통기한이 1, 2년 이전까지 남아있을 때 유통을 많이들 하거든. 근데 유통기한이 끝날 때쯤 개봉을 했다면 아마 화장품에 대한 효능이 거의 많이 떨어질 때이기 때문에 최소한 한두 달 안에 다 써주는 게 좋아. 굳이 나한테 쭉잘 맞는 제품은 굳이 바꿀 필요는 없지. 근데 만약에 썼을 때 약간 뭐 부족하다라고 느꼈거나 아니면 트러블이 나거나 바꿀 수는 있지만 어떤 제품을 일정 기간 쓰고 그게 내성이 생긴다고 그 다음에 다른 제품을 써야 된다 이런 규정은 없어 나 화장품 계속 쓰고 있는데 몇년 동안 네 상관이 없어요 멜라는 계속 올라가긴 하지 멜라닌은 계속 올라가 조금 조금씩 계속 올라가 그런데 어떤 외부의 자극을 받게 되면 과량으로 많이 올라가는 거거든 근데 그때 리백 제품을 쓰게 되면 올라가는 멜라니노 사이트들을 각질 층까지 전달 안 되게 더 이렇게 확산 안 되게 막아주는 역할을 하기 때문에 리백 기능 인증을 받는 거고 그렇다고 안 올라간다고 해서 그 쌓여있던 것들이 계속 거기만 있느냐 그렇진 않지 만약에 완전히 차단하면 완전 백인이 되게 왜 반만? 언니 원래 처음부터 반말한다고 했잖아. 그 처음을 시작할 때 뭐야? 안녕 동생들이잖아. 그다음에 너무 광고 같은데? 언니 PPL 안 봤습니다. 저번에 릴레이 당첨자도 참여 가능한가요? 한번 당첨됐다고 그 다음에 안 되는 건 아니거든? 중복해도 상관없음. 고민 들어주는 코너가 생긴 건가요? 저도 올리면 들어주시나요? 언니가 저번에 고민 상담을 한번 해줬었는데 거기에 댓글이 달렸더라고 따로 코너를 만들지는 않았지만 고민이 있다면 언제든지 말해줘도 돼 댓글에 적어도 되고 언니 메일로 보내줘도 돼 질문이 많아지면 사연 받는 코너를 따로 만들 것도 고려해볼게 수분 손실량이 가장 퍼센트가 적은 게 일이 아닌가요? 헷갈리는데 뭐가 제일 좋다는 건지 모르겠네요 동생들이 임상 결과를 헷갈려 하는 경우가 많더라고 그래서 언니가 한번 정리해서 알려줄게 피부 수분 손실량 개선 테스트를 보면 변화율이 낮을수록 피부 수분 손실량이 적은 제품이라고 적혀 있잖아 이 임상의 경우 수분 손실 정도를 측정해서 비교를 하는 것이기 때문에 브링그린이 기존 18.63에서 제품 사용 후 14.37이 되었다는 건 수분 손실이 그만큼 줄어들었다는 뜻이야 즉덜 건조해졌다는 거야 그래서 마이너스 22.90%로 변화율이 가장 낮은 브링그린이 1위가 된 거야 동생들이 임상 결과를 너무 헷갈려 하길래 헷갈리지 않도록 변화율이 높을수록 좋은 제품들은 초록색 낮을수록 좋은 제품들은 주황색으로 표시해주고 있어 그리고 
결과 페이지를 보기 쉽게 설명해주면 어떤 테스트인지 알려주는 제목이 중앙에 있고 오른쪽 윗부분에 있는 게 임상 측정 단위 그 밑에는 변화율 혹은 개선율에 대한 안내가 적혀 있었어 언니가 매번 테스트마다 꼭 적어두니까 앞으로 결과 볼때 참고해서 봐주면 돼 아노니 울 베이비들 위한 제품 특집은 혹시 없나요? 언니가 베이비 제품 특집 안 했었구나 베이비 제품 특집 한번 하면 용은 괜찮을 것 같네 자외선 차단 헤어 제품이 어떤 게 있는지 알수 있을까요? 요즘 안 그래도 자외선 차단되는 헤어 제품들이 좀 나오는 것 같은데 이것도 한번 언니가 체크해 볼게 소형 왁스나 제품 많이 바르는 사람을 위해 스타일링 제품 탈크를 씻어낼 수 있는 샴푸 추천 가능할까요? 소형한테 물어볼게 가능하지 요즘 다이소 기술 제품이 잘 나온다던데 그것도 리뷰해 주시면 좋겠어요 다이소에서 요즘 아주 많이 하더라 진짜 다이소 제품도 한번 다뤄보면 재밌을 것 같아 고함량이라도 낮에 바르는 게더 좋다라는 이론적 근거는 없는 것 같은데 이왕이면 비타민C는 자외선에 노출되지 않은 밤에 바르는 걸더 추천해 이것도 영상을 좀 보여드릴까요? 저렴한 성분을 넣는다고 유효하다고 누가 그래? 그건 말이 안 되지 일단 화장품에 들어가 있는 성분들은 안전한 성분이 아니면 들어갈 수가 없고 물론 똑같은 성분이라 하더라도 조금 단가를 낮춰서 저렴한 성분이 들어갔다 그렇다고 한다면 그게 그만큼의 효능을 제대로 못 본다 볼 수는 있는 거지만 그게 위해하다라고 볼 수는 없지 여기 답을 했잖아 정확하게 설명했네 여기서 <웃음> 어. 일단 기, 기본 자체가 화장품에는 안 좋은 게못 들어가게 돼 있어 식약처가 놀고 있나? 다그 기준이 있는 거 그리고 전 세계에서 지금 한국이 화장법 제일 세 가장 세 그래서 그거는 말도 안 되는 얘기 이렇게 언니가 다양한 질문들을 답변해 봤는데 어땠어? 지난번 댓글 보니까 내가 한 질문이 없어서 속상해하는 동생들이 있더라고 언니가 다음 댓글 읽기도 얼른 가져올 테니까 너무 속상해하지 말기 그럼 다음 영상에서 봐 안녕